Kalau ibunya khusus. Hello, Mom Romelin Lozano, all the way from Saudi. <laughs> Ayan ma, meron na. Maka-mute lang kasi kanina, ma'am, Romelin. Wait lang po tayo ng ibang kasama. Kumusta, Mom Romelin? Hello, blessed afternoon from IE, from Come Norte. Come Norte? Saan po yan, ma'am? Ma'am IE? Oh, ma'am Romilin, ano lang yan? Hindi Saudi gold yan, ha? Hello, ma'am IE. Saan po yung Come Norte? Come Norte. Kamarinis Norte. Kamarinis Norte. Taga ka, ma'am? Ayi? Antay-antay lang po tayo sa Glit Mams, ha? Camarines Norte, Region 5. Nakapunta sa Region 5 tong link ko, ma'am. Sinong nag-share sa'yo, ma'am? <laughs> Hello, Mama Yi. Welcome, welcome po. Ma'am, wait lang po tayo, Ma'am, ha, ng iba.
Ma'am, ay saan niyo po nakita ito? Or friend tayo sa YT? Okay, habang hinihintay po yung iba, um, na-download na po ba ninyo yung OBS po, ma'ams? OBS Studio. Pag hindi pa po, isearch nyo na lang po yun and then pakitype na lang po. Ay, hello, Ma'am Ayi. Ah, okay po, Ma'am. Siguro sa YT World. Babalikan na lang kita mamaya. Okay po. Ah, sa ano po, Ma'am? Sa Google Chrome? Sa ano po natin? I-search nyo po yung OBS Studio. And then, pakiclick. Dali, share ko yung screen ko. Okay. So, for example, dito tayo sa ating Chrome. Search nyo yung OBS Studio. Ayan po siya, ma'am. OBS Open Broadcaster Software. May gagamitin lang natin siya hindi muna sa, sa live streaming, pero dito muna sa ating um, presentation. Then, you click po yung Windows since mostly naman sa atin ay Windows ang ginagamit. Pag linik niyo po yun, download na po yung ating installer And then, after that po, pakiran as administrator para ma-download po natin. Click yung show in folder. E makikita nyo po dito yung na kung na-download na. Tapos, i-right click ninyo and then, or double click ninyo. Hindi pa kasi siya tapos. Ayan, OBS. Right click nyo, run as administrator dapat yon. Tapos mag install na siya. Hindi ko na ipapakita yung install kasi naka-install na kasi sa akin. Okay po. Yan, so paki-download po muna mga ma'ams and sir, sino po nandiyan? Pwede po mag po ng message. Tomorrow kasi eh, ano na natin, dry run. Hello, hello to Sister Sheila Jane Raposa. Welcome, sis. Kailangan ko mag-LS ngayon, importante. Iniwan ko na si kapatid doon. Thank you, thank you. Okay na po ba tayo? Sino pa pong nandyan, ma'am? May four viewers po tayo. Si Ma'am Ayin, si Ma'am Romeline, si Ma'am Sheila, 
<laughs> si Mami Herwina. Sakto, apa? <laughs> Okay na po, na-download na po ba natin yung OBS Studio? Ngayon next naman ay mag-download po kayo ng background ninyo. Any background po na gusto ninyo? Yes, si Sheila. Nagpaalam na ako sa kanya kanina umaga. Oo, kailangan lang sabi ko eh. Mag-download po tayo ng ating background. Nuwari kung gusto yung uh, mag-greet sa mga bata using different background, pwede po yun. For example, kung classroom setup, pwede rin po. Hanap-hanap lang tayo. Ganyan. Tignan niyo yung resolution niya kung mataas-taas naman. Kung 238 by 250, hindi, ma, ano siya, masyadong mali. Dapat mga 600 and above. Ganyan. O, ito, maliit din yan. Tingin-tingin po kayo ng maganda-ganda. Tapos, paki-save na po ninyo. Right click, save us. Huwag po dito kayo magra-right click ha. Maliit kasi siyang pixelated. Dapat pag na-click na po dito. Okay na siguro 550 by 400. Save image as na lang ninyo. Lagay nyo sa folder na kakailangan ninyo ngayon o kaya sa desktop na lang. Ayan, gagamitin natin mamaya. Sa so, nangay senior. Okay po, so dapat may na-download na po tayong background. May na-download na rin po tayong OBS Studio. Gawin niya na po ngayon, ma'am, sensors, kung wala pa po. Then, dapat meron na rin po tayo ng ating PowerPoint presentation. Okay, start na po tayo, ma'am and sirs. Good afternoon once again. Yan. So, ang um, isi-share ko muna sa inyo. Wala kayong marinig. Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Pakipress nga po ng one pag naririnig po ako. 
Hi, Maud Udi. Press 1. Oh. <laughs> Hello sa mga 7 viewers po dyan. Reply po. Wala. Wala nag-repress one. Baka wala nang naman ka ako. Ayan po. Okay. So let's start po. So yung una po nating gagawin is your introduction. Sabi ko kahapon, kahapon ba? Inedit ko kahapon na kailangan meron na kayong 5 to 6 seconds lang na introduction na gawa na ninyo. Kung wala kayong, kung hindi masyadong alam yung OBS, pwede nyo inyong camera. Basta maganda-ganda lang po yung ating background. Okay. Sa OBS nga lang po, Ang gagawin lang natin siya para tanggalin ko tong background ko mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano matatanggal ito. Papalitan natin ng ibang background. So, for example, ang gusto ninyo ay background ng classroom or school or nagdi-discuss ka, for example, about farm or about forest. Pwede na kayong mag-download ng clip arts or mga JPEG or photos sa Google, and then ilagay lang natin sa ating PowerPoint presentation. Okay po. I thank you, Ma'am Romeline. Naririnig pala. Okay, salamat. Yes, Ma'am. Kinig-kinig at nod ka na lang, Ma'am. Jan. Okay po. So, meron na po ako ditong example natin, ha? Separate po natin yung ating Paglalagyan ng ating background. Mag-new po tayo sa PowerPoint presentation bago po dapat yan. Tapos dito nyo po ilagay yung inyong background. So how are we going to do that? So tanggalin ko muna. Pag nandito na tayo sa new, mag-insert tayo, you click pictures. This device Hanapin nyo kung saan nyo sinave kanina. Most of the time, nasa ano siya? Nasa download siya. Then, hanapin nyo yung gusto ninyong ilagay. And then, arrange na natin. Ayusin na natin. Kung papansin nyo sa 0365, merong suggested na layout. Ito. Pwede, nyo rin, pwede rin kayong pumili dito. Kasi, for example, itong una, pwede nyo ilagay dito. Welcome or learn with me or learn with teacher Dina. Mga ganyan. <laughs> and then dito na yung mukha mo ilalagay mo dito sa side. Pwede yun. Habang nagsasalita ka. Okay, pero ito po muna yung papakita ko sa inyo. Pagkatapos po niyan, i-open na po natin. Minimize lang po or i- Sige, click na po natin ito. Screen recording. Okay, bago yan, isi-share ko na lang sa inyo yung ginawa ko kanina. Kasi hindi ko na magagamit tong camera ko mamaya. Kasi nga ginagamit ko na siya sa live streaming. So ipapakita ko na lang sa inyo, ipapanood ko yung ginawa ko na kanina. And then magdi-discuss na lang po ako para mas maintindihan po natin. Okay po. So, isi-share ko sa inyo. Ito na siya. Ayan. Diyan na yung kanina. Mag-insert tayo ng pictures. Hanapin natin yung ating na-download na gusto nating background. And then, iset natin yung ating background. Nabinat kasi siya, kaya krakrap ko na lang, tapos i-stretch ulit. 
Okay. Nandiyan na yung napili nating background. And then, i-open natin yung ating OBS. Kung na-download na natin kanina, yung OBS. Then, balik tayo sa PowerPoint presentation. I-click po yung pinapakita sa screen. Reading view. Dapat ganito yung itsura ng ating reading view. Tapos, bumalik po tayo sa ating OBS. Makikita nyo po yung plus doon. Masyadong mabilis. Nakikita nyo po yung plus doon. Ibig sabihin po niyan, mag a tayo ng mga sources natin. Saan natin kukunin yung ipapasok natin dyan sa loob. Okay, so, tignan natin. nag add siya ng capture kanina. Since nakaano kasi ako, screen recording ako, hanapin ko yung PowerPoint. Kasi yung PowerPoint yung ating ilalagay kung nasaan yung kung nasaan yung ating uh, screen kanina. 'Di ba naka-reading view siya kanina? I-adjust natin side by side. Plus po ulit tayo tapos doon na tayo sa video capture device. Kilala kasi yan na webcam, kaya ilagay natin siyang webcam. Ayan. Dapat may green screen kayo. Yun pala yung nakalimutan kong sabihin. Provide kayo ng green na screen para matanggal natin mamaya yan. Tapos nag-okay kayo, i-adjust nyo na ang inyong camera kung saan nyo gustong ilagay. Pagkatapos noon Right-click natin yung webcam. Punta tayo sa filters. Okay, sa baba. Most of, mostly kasi nasa baba yun. I-click natin sa baba sa dulo. Hanapin ang chroma key. Press OK. Yan, i-adjust na natin. Dapat gray kasi ang makikitang background. Yan. Galaw-galawin natin yan. Huwag nyo lang kung yung opacity nga lang dapat 100. Kasi yan, pag nasa gitna, nakikita pa rin yung background. Ayusin lang konti. Hanapin niyo Basta po makita nyo yung naka-gray na po yung green natin kanina. I-adjust, adjust lang po natin. Pag nakita nyo naman ng okay, pwede na ninyong i-click po doon sa baba. At i-adjust nyo na. So, yan. Now, nakita nyo na yung sarili ninyo with the background na gusto ninyo. Gagawin ko na, mag-start recording na ako. Pag-clinic mo kasi yan, diretsyo ka na. Na magsasalita. Ganyan kung ano yung gusto mo. And then, stop recording. Hanapin natin saan nakasave na sa ating videos. Mostly na sa videos. MP4 na siya o video form na siya. Nakikita ko na sa inyo yung na-record kanina. Ayan na siya. Medyo pixelated lang konti kasi dito. Online recording ang ginawa ko kasi kanina. So, ganun po ang paglalagay po natin ng ating background. So, Yan. Nasundan po ba o mabilis? <laughs> okay po. Hello, hello. Shout out to Ma'am Lilia Ragasa. Welcome, welcome, ma'am, to our LS or live streaming. Ma'am, nasundan po ba natin? O kailangan ko pong ulitin? Paki-type po ang 1 kung okay na. 2 kapag ulitin pa po natin. Hello po 7 people. Press 1 pag okay na. Press 2 pag uulitin ko po yung paggagamitan natin ng OBS. Yun lang po ang... Ang gagamitin natin sa OBS, yung magtanggal lang muna. 
Tapos, yun yung gagamitin natin sa pag-lecture. Pwede na natin gamitin din yun. For example, gusto mong mag-lecture about sa, sa farm, life in the farm, mga ganyan. Pwede na natin gamitin yung OBS. Masi-save siya agad as MP4. Ayan po. Kung pwede pong mag-press kung gusto nyo pong pag-okay na po sa atin yung pinakita ko po kung paano gamitin yung OBS sa ating presentation, press 1. Pag kailangan ko pong ulitin, press 2. Oh, very good si Ma'am Lils. Okay na Ma'am Lils, yan, nagawa mo na. Be sure po na yung inyong video, ilagay nyo na rin po sa folder ninyo na gagamitin natin ngayon. Yan. Si Ma'am Lils lang po, so hindi ko na po uulitin. O, proceed na po tayo. Okay? So, tapos na tayo dun sa inyong introduction or kahit na any part of your discussion, pwede natin gawin yon. Depende sa disparte po ninyo. Tandaan po natin sa division kasi natin, dapat meron tayong 10 to 30 minutes lang ng ating video lesson. Let's make it simple lang po. Okay. So, punta na po tayo sa ating PowerPoint. Ito na po yung aking, sample ng aking PowerPoint. Nagsimula agad sa title. Ayan. Dito po sa using compound sentences to show cause and effect, pwede nyo rin po itong gamitan ng OBS. Ulitin nyo lang po yung prosesong ginawa ko kanina. Gawin nyo lang po siyang Reading view, click nyo po, tapos punta kayo sa OBS. Sad to say, hindi ko na nga lang pwedeng ipakita dito kasi ginagamit ko ngayon yung aking webcam. Okay. Pwedeng nandito yung mukha nyo na walang background. Or, ano yun na natin yung, idodoble natin sa glit. Yung ginawa natin kahapon. So, paano na ba tayo? Mag-relieve tayo sa glit, ha? Paano na ba tayo magsasalita? Gusto mong mag-discuss dito sa parting ito. Punta tayo sa... Saan na tayo pupunta? Ayun, naka-insert na siya, eh. Okay, naka-video. Hindi pala dyan. Sorry, sorry. Dito, slideshow. Sa record slideshow. Okay. Ayan. Tapos makikita nyo dito may camera. I-turn nyo lang yon, I-on nyo lang. Hindi ko kasi magagamit kasi ginagamit ko sa ating OBS. Ay, OBS. Ating stream. Sige, subukan kong tanggalin muna yung ating camera dito kung kaya niya. Ayan. Subukan po. Pero maka-on eh. Sa tingin ko, hindi. Record from current slide. Ayaw pa rin. Kasi naka-screen recording talaga ako. So, i-try nyo po yun. I-click nyo po ito. Turn camera on. So, papakita po dito sa side na to yung picture, yung camera ninyo. Nagsasalita eh. Pwede nyo siyang i-drag. Hindi pala pwedeng i-drag na palakihin. Naka-automatic siya na nakandyan dyan sa side lang na yan. And then, mag-start na po kayo magre-record. I-click nyo lang po ito. Start recording. Untayin nyo pong mag-zero bago kayo magsalita. Ayan, basahin nyo. Kung gusto nyo pong lagyan ng highlight, pwede rin po. May highlighter tayo dito. For example, gamitin mo yung red na highlighter. Bakit parang hindi red? Black naman siya. Black pala yun, no? Then, pwede natin siyang burahin. Ayan. Pero medyo, pag ginamit mo lahat kasi ito, nakakalito na yan sa mga bata. O ganyan, ganyan mo pa. So, depende sa gagawin nating slide, meron naman po tayong transition na sinasabi. 
Pagkatapos nun, pagkatapos na ninyo, mag-stop na kayo dun. You click stop. Kapag mali-mali, pinakinggan nyo, huwag kayo magsalita. Ano mga mga kung naririnig? Ayan, basahin nyo. Kung gusto nyo pong lagyan ng highlight, pwede rin po. May highlighter tayo dito. Ayan. So, yun po yung nirecord ko kanina. Pag hindi ka satisfied doon, i-click mo itong clear. Stop muna natin. Stop. And then, clear. Clear recordings on current slide. Kasi ito lang po yung tatanggalan natin o papalitan natin ng ating um, record. Record. <laughs> And then, pag uh, gusto nyo ulitin, yeah, record na naman tayo. Click So for today, we're going to learn how to use compound sentences to show cause and effect. And then, if press na ninyo yung stop, pwede nyo siyang pakinggan ulit. So for today, we're going to learn how to use compound sentences to show cause and effect. Ayun. So, nandito na tayo sa pangalawang slide. Ganun ulit. Magre-record na naman tayo. Kung gusto mo pa rin na may mukha ka dun sa dulo, pwede rin. Ayan. Tanggalin mo lang yung camera doon. Pero kung ayaw mo na, yung first lang ang gusto mo, okay na yon. Then, magre-record ko ulit. We have the kinds of sentences according to structure. The first, we have the simple sentence. Next, compound sentence, complex sentence. And we also have the compound complex sentence. Kung napansin nyo, depende na yan sa transition kasi na ginawa ko. Dun sa transition na ginawa ko, papataas lahat yung mga words na ginamit ko. Ganun yan. And then next ulit, I-discuss muna naman ang tungkol sa isang slide natin. Ayan. Lalagyan din natin yan. Magre-record din kayo. Ngayon, gusto ko, yung assessment ko, gusto ko na may sound at gusto ko rin na pag ganun ang gusto nyo na may sound, kailangan natin siyang i-separate. Kunwari, isa tong slide natin, nandito na rin yung assessment natin, i-separate muna natin. Kung ito yung una na ating save as muna natin ito, lagay ko sa desktop ko or dito sa aking part 2, yung folder ko kanina. To show cause and effect, gawin ko siyang part 1. So, save ko siya. Para etong buong ito, buong yan na slides, ay nakasave doon. Ngayon, magsisave as ulit ako para lang sa assessment. Ibang file na naman ito. Hahanapin ko kung nasaan ko nilagay yung aking folder kanina. Pwede natin ilagay dito assessment. Kasi nga, gusto ko may, may sound. Kung assessment na ito, ito makikita nyo sa taas, assessment, tanggalin natin yung ating unang slide, yung discussion parts natin, iwan lang natin yung ating assessment. Kasi ito yung gusto kong mayroong mayroong music. Mamaya. Okay. Now, mag insert tayo. Pwede tayong mag-insert dito ng ating audio or ng music tapos, uh, at the same time, pwede rin tayong magsalita. Sige, unahin muna dating mag-insert ng ating audio or yung music. Uh, Ina-advise ko sa inyo, pwede kayong pumunta. Pakita ko muna ha. Pumunta kayo sa Ben Sound. So, let me po. Kasi ito free of use naman siya. Walang copyright. Yun lang ta limitado yata nga lang kung free dito. Narinig po ba yun? Shadow yata mo lakas.
Narinig niyo po ba yung music? Nako nga akong naririnig yung music. Okay. Ayan, narinig ko pala. Pipili po kayo dyan. Ang dami pong free dito. Yung, yung akmang-akma doon sa assessment mo. Huwag kayo maglagay sa assessment ng, ano, ng very slow na music. Diyos ko, baka hindi matapos ng bata yung kanyang pag answer Ah, ito, gusto ko ito. The download na natin. Click nyo yung download. Dito kayo sa, ano siya, license, free license na. Yan, nasa Ben Sound siya ha. So, tignan natin kung saan siya nakasave. Ah, nasa download siya. Diyan na, downloads. Pag re-night click, Right click nyo po kasi ay linik nyo tapos show in folder makita nyo kung saan siya nakasave. Para hindi tayo mahirapan sa pag-insert. So nasa ano siya, nasa downloads siya. Ito oh, user Dyna downloads. Okay. Kunta tayo ngayon, balik tayo sa ating slide. Oh, gusto ko may music. So Nasaan na? Audio on my PC tayo. O, oh, dami ko pala na-download, o. Oh. Pwede rin tayo pumunta sa Purple Planet Music. May na-download din ako dyan na free. Yan. Pili-pili lang tayo ng mga magagandang musika. Basta wag po yung mga malulungkot. Okay, let me see, let me see. Pwede natin, ano lang, ganyan lang. Then, i-click nyo yung play in background. Ayan. Tapos, nakalagay doon play across slides. Huwag na natin, uh, pwede natin i-rewind, lalo kung konting minutes lang ito at mahabang inyong assessment. Pwede rin tayong mag-fade out. Ibig sabihin ng fade out is, ano siya, um, ilang seconds bago siya mag-fade out. Hihina siya sa dulo ng slide. Okay. Yun lang, tansyahin natin kung gaano, gaano kahaba mamaya itong ating assessment. Yan. So, eto, naka-ano na siya ha, naka-play all siya sa lahat ng slides. Ibig sabihin, pag pupunta ka na sa pangalawang slide, meron pa rin yan nag-play. Okay, ngayon, magsasalita na tayo sa assessment. Anong sasabihin natin? Magre-record ulit tayo. This time, tignan natin kung pwedeng magsabay yung, yung music natin at yung audio natin. So, magsisimula tayo sa current slide. Ano pa? Ano sasabihin ko? Oh. Are you ready, kids? This time, you are going to... Answer some questions. You create a compound sentence by choosing the correct conjunction for each sentence. First, they were furious, so for they heard the unfair ruling. What is the answer? The answer is four. They were furious. For they heard the unfair ruling. Another one. Finish your seat work so for you can go. The answer is so. Finish your seat work so you can go. Remember, we use compound sentence to show cause and effect. And these are the coordinating conjunctions that show cause and effect for for the cause and so for the effect. Thank you for listening. Bye! Yeah, nag-stop tuloy. Okay. Ganyan natin.
Try natin siyang i-play. Are you ready, kids? This time, you are going to answer some questions. You create a compound sentence by choosing the correct conjunction for each sentence. First, they were furious, so forced. What is the answer? The answer is four. They were curious for they heard the unfair ruling. Another one. Finish your seat work so four you can go. The answer is so. Finish your seat work so you can go. Remember, we use compound sentence to show cause and effect. And these are the coordinating conjunctions that show cause and effect. For, for the cause, so for the effect. Thank you for listening. Goodbye! Okay, anong napansin natin? Para mas mahina naman yung ating audio, di ba? Hindi yung ating... Uh, dapat mas mahina yung musika natin. So, tignan natin kung ano ito. Ito siya, i-right click po ninyo ha. Trim natin. Kasi dalawa yung makikita nyo. Yung una, yung insert po kanina na audio. Pangalawa, yung boses natin. Pakinggan ko tong isa. Are you ready, kids? Ayun to yung, yung boses. So, okay yan. Nilakasan ko siya. Okay, ayun no. Pwede natin lakasan. Pag na-right click, uh, pag clinic kasi natin yan, meron yun, no? Okay. And then, yung isa naman, o, oh, yun. Pahinaan naman natin. Or kung gusto nyo na malakas din yung ating background music, dapat mas malakas din yung boses natin. Ay, Ma'am Aye, sayang Ma'am Aye. Kasi sa amin, meron na kasing 0365. Yung ibang, wala, iba kasi yung button ngayon ng 0365, Ma'am, tsaka dun sa dati. Napansin ko. Tapos dun sa dati kasi, kapag nag-audio ka, yung, alam mo tong ano, tong mark ng audio na to, nakikita pa rin. Dito kahit nandiyan dyan yan, hindi naman nakikita. Subukan natin mamaya kasi si save natin is to as uh, MPEG as MPEG. Now, subukan ko ulit i-play ha. Click natin dito sa baba dito. Kung mas malakas na yung ating bosses. Are you ready kids? This time you are going to answer some questions. Okay, narinig niyo po ba? Lutuin ko ha. Are you ready kids? This time you are going to answer some questions. Ayan, pwede kayong mag-adjust yan per slide. Halimbawa, dito sa slide na to nagkamali ka ng sinabi mo, pwede kang mag-ulit sa, sa parting ito lang. Gagawin lang, ipindutin nyo yung record slide show. Ayan, tapos ulitin nyo ulit, i-clear nyo siya. Yun, yung sinabi ko kanina, you clear recordings on current slide. Huwag po yung sa all slides sa matatanggal lahat ng ginawa natin. Ito lang. Pag yun ang may mali. O kung halimbawa naman ay may sobra lang, magsalita ka, may sobra, pwede natin siyang itrim. Yung sinabi ko, kahapon, i-right click natin, nandyan yung trim. You create a compound sentence by choosing the correct conjunction for each sentence. First, they were furious, so for they heard the unfair ruling. What is the answer? O, kunwari, tanggalin ko yung what is the okay. answer. Ito siya. Itrim lang natin siya. And then you click, okay. Play ko ulit. You create a compound sentence by choosing the correct conjunction for each sentence. First, they were furious, so for 
they heard the unfair ruling. Hanggang dun lang. So, parang 13 seconds yata yun nakita ko. So, tignan natin dito sa, okay naman yung animation niya, yung slide, yung ating transition. O, naging 18 naman na. Eh, kanina is yung na-trim na natin naging 13.979. Gawin natin itong 14 dito. Kasi kapag in mo siya na 18, magtatagal yung slide mo na hanggang 18 seconds. So kung 13 seconds lang yon, meron pang 13, 14, 15, 16, 17, 18. So may delay siya. So gawin natin itong 14. Yan, 14 na lang siya. Ganun din dito. O, oh, naka 10 seconds siya doon. Tignan natin kung ilang seconds ba talaga ito. 10.76, okay lang. Para hindi yung masyadong matagal na hinihintay natin. Okay naman yan. Itignan nyo dito sa trim. Oh. 7.78, okay na rin yan. Kunti lang naman eh. Kahit nandiyo dyan, oh, tanggal yun. Okay lang. And then, sa last part natin, yung trim natin, 15, 15, okay lang. Kasi dito wala naman akong sinabi sa part na yan. O kaya, para to be safe, gawin natin siyang 16. Yan. Yan, yan po. Ngayon, so, nandiyan na yung assessment natin na may music. Ngayon yung music pala natin, tignan natin kung hanggang anong oras yung ating music. One minute. May one minute kaya lahat ng ating slide. Kasi parang hindi hindi siya bumagal sa dulo eh. Hindi siya nag-fade out sa dulo. Ito sabi natin kanina, finade out natin yung ating music. Sa ano yung ating fade out? Ito, ito, ito. Fade out. Ngayon, ang gagawin natin, ano yun na lang natin siya? Save us natin as MP4. Lagay ko sa folder ko kanina, MP4. Lagyan nyo siya ng MP4 na lang. Ibig sabihin, video na ito. Kasi ang pagkakabit-kabitin natin mamaya, yung discussion ninyo, tapos assessment ninyo, tapos yung introduction ninyo kanina. Dito makikita sa baba, yung pagsisave ng ating MP4. Yes, ma'am, ay eh. Meron siguro, ma'am, kasi lahat naman na po nabigyan. Actually, medyo matagal na po sa amin na tapos na tong ano namin. Naibigay na nila sa amin yung 0365. Alam mo, kumusta po sa lahat? Pagod na po ba kayo? Yan, habang hinihintay natin. May mga katanungan pa po ba? Sana wala. Wait, wait lang natin yung ano, nagsisave. Walang screen. Tagal mag-save ng MP4. Yan. Hello po sa mga nine viewers po natin. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell po. Next po natin, I did discuss, Chris, on how are you going to present your video lesson using your MS Teams. Kasi parang ganun yung gagawin nating dry run sa ating division. Magsisimula bukas until Wednesday. So siguro recorded na yung gagawin ko. Pakipanood na lang sa aking 
YouTube channel. So, tapos na siya. Tapos na yung ating assessment. So, close ko na siya. Si save ko yung ating assessment. And then, balikan natin yung ating slide kanina na part 1. Sa part 1 natin, dapat tinanggal na natin yung ating assessment dito. Kasi ang gagawin din natin dito ay magdi-discuss tayo dito ulit. Sinimplihan ko na lang po ito ha. Tinanggal ko yung iba for the sake lang po ng ating tutorial today. Yan. So, eto, meron naman na akong audio sa slide na to. Meron na akong audio sa slide na to. So, dito na lang. At saka sa last part. Kailangan ko pa bang gawin? Huwag na. <laughs> so, i-cut ko na lang siya, mama. Tayo, i-add na natin. Or isi-save natin ito as MP4. So, i-check muna natin yung ating time. 6, 8, 6.813. Okay lang naman siguro yan. Gawin natin 8. Ah, sige, 9. Same, same, 9 na lang. And then dito naman, tignan natin sa trim, sa ilang seconds yan. 14.615. So, 14 point. Point six one five. Okay. So, 62. Ni, na ano siya, na round off. Now, this time, i-save na rin natin siya as video. So, yun yung ating, ano ha, yung discussion part na yun. Pero dalawang isa yung isang nila yung gagawin example. Okay. Lagay ko ulit sa isang folder. Yes, re-replace na natin yung una kanina. Oh, hindi ko siya na-save as MP4. Sinave ko siya as PowerPoint. I-click natin sa baba po ha. And then we have MP4. And then click OK. Save. Yeah, naghihintay lang po tayo sa glit. Lapit-lapit na po tayo sa katotohanan. Yan, tapos ang ilalagay ko mamaya is yung intro ko o yung greeting ko na ginawa ko sa OBS. Hindi yung kanina kasi walang sound yun. Okay. So, ngayon, create tayo ng new file. Blank presentation. Dito na natin po ilalagay yung intro natin, greetings natin, yung discussion natin, yung assessment natin, saka yung panghuli natin. Yung ating uh, closing. Diba, sinabi ko, mag-download po kayo. So, insert na po natin yung ating videos. Video on my PC. Hanapin nyo po kung saan nyo po nilagay. O, oh, kasi eh, pinolder ko siya. Hanapin ko po muna. Sa ako nilagay. Ito, part 2. Ito yung aking intro. I-insert ko siya. Ayan. Siya, siya. Yung start natin ay with previous na lang yan. Transition. Ilang minutes ito. Hello boys and girls. Welcome to our English class. Norn. And then, mag-create tayo ng new slide. I-insert naman natin yung isa pang video natin, yung ating discussion part. Kasi video na lahat yung ididikit natin eh. Pag maghatak kayo dito sa side, dito, dito, sa dulo dyan. 
So for today, we're going to learn how to yun. And then, another, pag mag-insert tayo, right-click lang natin yan. Click yung new slide. Insert po ulit natin yung isang video, yung assessment. Tsaka kasi nilagay ko na din kanina yung ending part ko doon. Let's try. Hello, boys and girls. Welcome to our English class. Hindi siya nag-automatic. Ano natin? Baka naka-ano kasi siya eh. Naka-mouse click. Pati ito. Okay, okay, okay. Oh, now, save natin siya as MP4. Sa mm, ano na lang, sa desktop. Video lesson in English. Gawin so, natin siyang MP4 ulit. Save. Yan, hinihintayin lang po natin saglit. Habang hinihintay. Okay, tignan na natin ha kung okay na. Hindi pa, matagal pa. Okay, ganun na lang po ang pinakasimple na alam kung pwede natin gawin para sa ating video lesson. Kung gusto nyo na yung may, may part kayo na may music, uh, ano siya, see to it na hindi yung copyrighted music, lalo na kapag gusto nyo siyang i-upload sa YouTube ninyo. Kung may YouTube man kayo. So, hanapin ninyo sa, pwede siya sa bensound.com. Doon ako kumukuha. Magaganda rin yung mga free nila doon. Pero may mga iba kasi doon na music nila na hindi na siya free. Hintayin lang natin at try natin i-play mamaya. Kung masyadong mahaba, i-adjust natin yung after niya. Yan po. May questions pa po kayo, ma'am? Kung may questions po kayo, pwede po kayong... Pwede niyo pong i-type yung mga questions po ninyo. Habang hinihintay po natin matapos ang conversion nito sa MP4. Hello, hello sa seven viewers! Eight na pala. Eight ng ating viewers. Hello po sa inyo. Hintay-hintay lang po tayo saglit ng... MP4 conversion. Sana nga mamaye, meron na sa inyo para matry mo po ito. Nagkano po kayo, ma? Gagawa din daw po ba kayo ng video lessons? No? Tsaka elementary ka, ma'am, or high school? Nandiyan pa po ba si ma'am Aye? Yung iba, mag-message naman po kayo. Ayaw nyo magpakilala. <laughs> Ay, pakilala ko dyan. Ma'am Romilly, nandiyan ka pa? Tagal-tagal tong conversion na itong video eh. Hopefully successful. Pero tignan natin yung facing niya mamaya. Baka... Matagal masyado. Pero kung meron po kayong pro show or Filmora, 
Pwede niyo pong i-merge itong tatlong videos na to. Ako meron akong pro show, pero ang ginamit kong pag-merge ngayon is PowerPoint presentation since yun po kasi yung meron po tayo lahat. May gagalawin ka po kasi doon sa pro show para magamit mo siya ng walang watermark. Mm, this July. Parehas tayo ma, mag-umpisa na rin po kami. Pero dry run daw namin tomorrow until Wednesday na. Tapos yung sa July naman, 6 yata is try namin sa mga bata. So dapat nga ma'am, sana meron na rin kayong 0365. Ayan. Wala bang pakanta dyan, madam? Kasama ko rito eh. Si Ma'am Yerwina. Naka-close pala yung mukha ko doon. Wait lang. Ayan. Pakita ka nga, Ma'am Yerwina. Pakita ka, Ma'am. Pakita na, Ma'am. Pakita. Ayan. <laughs> Ang tagal, grabe I use Filmora for editing ah. Buti ma'am yung anong, Walang watermark naman siguro yung ginagamit mo ma'am no? Ako kasi pro show ako Hindi ako masyado sa Filmora Parang mas mahirap yung Filmora <laughs> For me ha Pro show yung gamit ko eh Naka-uniform ako. <laughs> Pasensya nyo na si Mama Marina naka-uniform. Kasi gusto niya naka-uniform siya pag ano, nagsasalita sa harap. May video niya. Mas maganda kaya yun. Naka-uniform, oh, naka- uh, Oo, na teacher tayo. Feel nila na teacher tayo. Tapos may light makeup, parang tayo magmukhang bangkay, ganyan. Light lang, huwag masyado. Hello, Ma'am Daisery! Okay, Ma'am Lilia, sa ano po, Ma'am? www.bensound.com Pwede po yan, Ma'am. Ma'am Daisery, pwede mo po siyang i-replay, Ma'am. Hindi po replay ito. Pero, mare-replay mo siya mamaya, ma'am, pag natapos, pag na-upload na siya mamaya. Nihintay na lang po kasi namin, ma'am, na ma-convert ito sa ano, MP4. Ang tagal naman. Ako, baka masyadong mahaba ito, ah. Ben Sound, pwede pa sa yung Purple Music. Meron din doon. Ayan. Ayan po ma'am, sana napakasunod po tayo at may matapos na po tayong video po natin. Gagawan ko po ng tutorial mamaya yung paano natin i-represent itong ating uh, video lesson using our MS Teams. For our teachers lang po yung MS Teams. Siguro sa mga bata, pwede natin gamitin yung Google Meet. Pero ang ilalagay natin email address ay yung email address ng kanilang mga magulang. You're welcome, Ma'am Lils. Yes, Ma'am Daisy, replay mo na lang ito mamaya pag natapos. Malapit naman na pong matapos, kinoconvert ko na lang po ito. Another video lesson na lang po yung gagamitin ko. Hindi na po ako magla-live dun sa pag-share natin ito, itong video lesson natin using our MS Teams. Hmm. Ma'am, sino po sa inyo dyan ang naka-save na, naka na po siya as MP4? Sana naman meron pong gumawa po talaga sa inyo. Try niyo po siyang panoorin, ma'am. Ayan, so tapos na siya. Saan ba natin nilagay yung ating video na kanina? Ano ng title, ma'am? No? Ma'am, meron na ito ba yun? Lasan ko na si Nave, nakalimutan ko na. 
document ba? Oh my God, hindi ko alam. Hindi lang hanapin ko ha, sa bilit. Diyos ko na sa ano. Ano ba yung pinang title ko? <laughs> sorry, sorry. Nasaan na? MP4 natin. Sa so, desktop ko pa siya. Ma'am, na alala niyo po? Hello, Ma'am Marilyn Reynante. Welcome po, Ma'am, sa ating LS. Ma'am, pwede mo po siyang i-replay, Ma'am, mamaya. Hindi pa po ngayon pag natapos po, Ma'am. Ala, hindi ko na siya mahanap. Saan ko siya sinave kanina? Ala, eh, hindi Sabaw. ito. Pabawa, metin. Ako, dahita na. Ati problema, kanya ko. Anong tinitle ko kanina? May tinitle ako eh. English class. Hindi, video lesson ba? English. Ayun! Naku, naku, naku! Video lesson in English. Try natin. Eh, hindi naririnig. Wait. For today, we're going to learn how to... Wait. Ulitin ko. Lakasan ko ng konti. Guys and girls, welcome to our English class. For today, we're going to learn how to use compound sentences to show cause and effect. We have the kinds of sentences according to structure. The first, we have the simple sentence. Next, compound sentence, complex sentence, and we also have the compound complex sentence. Are you ready, kids? This time, you are going to answer some questions. Create a compound sentence by choosing the correct conjunction for each sentence. First, they were furious, so for they heard the unfair ruling. The answer is four. They were furious, for they heard the unfair ruling. Another one. Finish your seat work, so for you can go. The answer is, so, finish your seat work so you can go. <laughs> Remember, we use compound sentence to show cause and effect. And these are the coordinating conjunctions that show cause and effect for, for the cause, and so for the effect. Thank you for listening. Goodbye! Ayan. So, tapos na tayo sa ating video lesson. Pero ang napansin ko, hindi ko na-edit masyado yung audio ng aking boses. So, pwede nyo pong balikan yung unang slides nyo kanina. And then, i-save nyo ulit as MP4. Hello, Josh Brosh! Kapatid, kay Cristo, good afternoon. Salamat sa support. Ayan po, ma'am sensors. Yung napansin ko, yung audio mas malaki, mas ma, ano to? Mas malakas konti yung background. Kasi hindi ko kasi tinutok yung akin, eto, yung aking mouthpiece. So pag nagre-record tayo, be sure na walang electric fan. Kasi siya electric fan kasi rito eh. Yan, tapos clear po sana talaga yung boses natin. And see to it na yung music natin ay... Akmang-akma sa assessment, huwag gagawa po ng, huwag pong maglalagay ng ating um, slow lang na sound sa assessment. Kasi dapat yun eh, naku, naku mabilis silang sumagot, alerto sila. Tapos ang isa pang tip, pwede po kayo maglagay ng motivation nyo. For example, before kayo pumunta sa may na discussion ninyo, this one, pwede nyo parang ginawa ko na may situational kung saan nag-drama kami ni Ma'am Erwina. Pwede ganon. Or pwede kang mag-question, tapos merong, yung mga dating ginagawa natin, nag-question tayo related dun sa ating um, dinidiscuss. Okay? Ang ano lang, eto ay sa, sa grammar. 
Hindi ko lang alam sa reading, medyo mas komplikado siguro yon. Ayan po. So, wala na po ba tayong questions, ma'am and sirs? I hope may natutuhan po kayo. Meron po ba? O oh, wala. Pa-comment <laughs> naman po, ma'am. Meron po ba? O oh, wala. Okay. Salamat po, ma'am, sa mga nandito po. Okay. And mag end na po tayo ng ating uh, live streaming. Sana po, ma'am and sirs, may natutuhan po kayo ngayon. Explore lang po natin, ma'am and sirs. Kailangan natin tanggapin ang new normal. Kasi kung hindi ma mapag po tayo, lalo na nung ating mga kids. Okay po. Salamat po ma'am sa lahat. Next na lang po ma'am, i-upload ko na lang po kung paano natin isi-share yung video lesson po natin sa ating mga co-teachers using 0365. Oy, ma'am, ayet, thank you ma'am ha. Thank you po taga Camarines Norte, all the way from Camarines Norte. Yan. Salamat po sa lahat. Salamat kapati Josh Bros at si Sheila to my co-teachers at lahat po ng nanonood, ma'am and sirs. Thank you po. Huwag niyo pong kalimutan, ma'am, na mag-like and subscribe na rin po, ma'am. <laughs> Para po sa mga iba pong videos po. Okay, thank you po sa lahat. God bless po. Ano tayo music dyan? <laughs> okay na po ma'am. End na po tayo. Thank you and God bless po.